ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി ഒരു പൈനാപ്പിൾ കറിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ എത്ര വേവിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെന്തൊടയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണ്ട കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആട്ടാ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വേവിക്കുക അതിന് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അര മുറി തേങ്ങ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ തേങ്ങ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ തേങ്ങ പീര പോലത്തെ സാധനം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് തേങ്ങയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര ഇടണം അതായത് ഒരു അച്ഛൻ്റെ തന്നെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കേട്ടോ ഇനി എരു എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് കാശ്മീരി മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ് എടുക്കണം ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കണം അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പാണിത് അതായത് ഒരു തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ജാറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ആ അരപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കേണ്ട ഒരു കുറുങ്ങിയ പരുവത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കറി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഒരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ മധുരവും എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു കറി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ